নমস্কার সকলকে আমার পেজের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত আমি প্রিয়াঙ্কি চলে এলাম আমার জীবনের আরেকটি নতুন দিনের অভিজ্ঞতার গল্প আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে আজ চোদ্দই মার্চ বৃহস্পতিবার আর এখন সকাল সাড়ে দশটা মতন বাজে আজকে বাইরের আবহাওয়া ভীষণ সুন্দর ঘুম থেকে উঠে এত সুন্দর নীল ঝকঝকে আকাশ দেখেই মনে হলো প্রায় দু মাস ধরে বোরিং মেঘলা আকাশ দেখে দেখে অস্থির হয়ে গেলাম আর আজ আমরা বেরোবো আর আজকেই কত সুন্দর আকাশের রং দেখুন তবে এবারে ঘুরতে যাওয়ার সাথে জড়িয়ে রয়েছে বেশ খানিকটা চিন্তাও কারণ আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানকার ওয়েদার রিপোর্টে দেখাচ্ছে এই কদিন মেঘলা আকাশ আর বৃষ্টি থাকবে আর রবিবারে তো বজ্র বিদ্যুৎ সহকারে বৃষ্টি হবে সেখানে ভগবান জানেন আদৌ ঠিকভাবে আমরা সব কিছু দেখে উঠতে পারবো কি না যাই হোক বাইরের গাছগুলোতে বেশ খানিকটা করে জল দিয়ে যাব আর আমার ব্যালকনিতে ময়লা জমেছিল তার কারণ আমি একটা মরা গাছকে টপ থেকে তুলে সেখানে শুকনো লঙ্কার বীজ ছড়িয়ে দিলাম আর বাড়ি থেকে কোথাও যাওয়ার কোনো প্ল্যান হলেই আমার সব থেকে বড় চিন্তা হলো গাছগুলোর কি হবে যদিও আমার গাছের সংখ্যা বেশি নেই কিন্তু তাই বলে আমার চিন্তার পরিমাণ একটুও কম হয় না যাই হোক চলুন বাইরের কাজ শেষ বেশি বেশি করে জল দিয়ে দিলাম সব গাছগুলোতে এমনকি ড্রেনের গাছগুলোতেও জল দিয়ে দিলাম বেশ খানিকটা করেই আর আমরা বাইরে কোথাও গেলেই সাথে কিছু শুকনো খাবার নিয়ে যাই যদি কখনো খাওয়ার সময় না পাই তখন খেয়ে নেব ভেবে কিন্তু এবারে অনেকটা পরিমাণ খাবারে সোমবারই নিয়ে যাচ্ছি কারণ সেখানে খাবার খেতে গিয়েও আমরা সময় নষ্ট করতে চাই না আসলে কি বলুন তো এদিকার রেস্টুরেন্টগুলোতে খাবার খেতে গেলেই মিনিমাম দেড় ঘন্টার ধাক্কা আর ঘুরতে গিয়ে অন্তত দিনের বেলাটায় খাওয়া দাওয়া করে সময় নষ্ট করতে একদম ইচ্ছে করে না আমাদের আমরা যে কোনো জায়গায় সারাদিন ঘোরাঘুরির শেষে ঘরে ঢোকার আগে শান্তি মতন বেশ খানিকটা সময় নিয়ে ডিনার করে তারপর হোটেল রুমে ফিরি সব সময় আর আমরা শুকনো খাবারের মধ্যে নিয়েছি অসংখ্য কেক ব্রাউনি ওয়েফার দুই ফ্লেভারের মচি চিপস ডোরিটোস রোস্টেড আমন্ড চকলেট কুকিস চারখানা স্যান্ডউইচ দুই রকমের কোল্ড ড্রিঙ্কস আর একটা ক্যান্ডির প্যাকেট জামা কাপড়ের থেকে আমাদের খাবার দাবারের ব্যাগটাই মনে হচ্ছে বেশ ভারী হয়ে যাবে যদিও দেখবেন এর মধ্যে আধা খাবার আমরা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবো ব্যাগপত্তর কালকে থেকেই গুছিয়ে রেখেছি কিন্তু গামছা ভরে নিতে ভুলে গেছিলাম যাই বলুন গামছা ইউজ করার মজাই আলাদা আর খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়েও যায় তাই আমরা যেই দেশেই যাই না কেন গামছাটা আমাদের সব সময়ের সাথে সেটাই ভরে নিলাম বাদ বাকি সব প্যাকিং একদম কমপ্লিট ইনডোর প্ল্যান্ট আর অর্কিড গাছটাতেও অল্প অল্প জল স্প্রে করে দিলাম আর খাবারও দিয়ে দিলাম আর অর্কিড গাছ নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই সেটার কোনো অসুবিধা হবে না এই তিন চার দিনে আর এই দেখুন ইনি আমার অর্কিড গাছের চারদিকে ঘুর ঘুর করে এখন একটু চিরচ্ছেন আর ঘুরতে যাওয়ার আগে আমার নিজস্ব গাছ থাকে একটু আইব্রো সেট করে নেওয়া নেল পলিশ পরা যাই হোক চলুন এবারে দুপুরের খাওয়া দাওয়াটা সেরে ফেলি এখন দুপুর পৌনে দুটো মতন বাজে সব দিক রেডি করে গুছিয়ে উঠতে উঠতে বেশ খানিকটা বেলা হয়ে এলো দুপুরের খাওয়া দাওয়ায় আজকের মেনু হচ্ছে আলু সেদ্ধ ডিম সেদ্ধ ঘি ভাত আর এখন দুপুর সোয়া তিনটে মতন বাজে রান্না খাওয়ার বাসন কোষণ মেজে গুছিয়ে ঘর দুয়ার ভালো মতন দেখে শুনে নিয়েছি আর বিছানা পাটিও সুন্দর করে ঢেকে রেখে দিয়েছি আর এই যে আমাদের ব্যাগপত্তর দুজনের দুটো ব্যাকপ্যাক আর চটের ব্যাগটা খাবারের ব্যাগ আর এই লাল ছোট ট্রলিটিতেই আমাদের সব রকম জামা কাপড় রয়েছে আমরা যে দেশেই যাই এই চারখানা ব্যাগ আমাদের সঙ্গী আর আমরাও একদম রেডি আর আমাদের ম্যাগনেট ফ্যামিলির জন্য নতুন মেম্বারদের আনতে যাচ্ছি তারাও বেশ খুশি আজ যাই হোক চলুন আমরাও বেরিয়ে পড়ি এবারে করভিন নেগিয়ার থেকে ট্রামে করে দুই নম্বর স্টেশন রাকতজি ট্রেনে নামব তারপর সেখান থেকে এম ফোর ধরে দুটি মেট্রো স্টেশন পার করেই বুদাপেস্ট কেলিটি রেল স্টেশনে গিয়ে পৌঁছবো সেখান থেকেই আমাদের ট্রেন রয়েছে চারটা চল্লিশ নাগাদ
এই যে আমরা পৌঁছেও গেছি বুদাপেস্ট কেলেটি রেল স্টেশনে আমাদের ট্রেনও দিয়ে দিয়েছে ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে তবে এখন আমরা বুদাপেস্ট থেকে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠলাম বুদাপেস্ট থেকে ডাইরেক্ট ভেনিস যাওয়ার কোনো ট্রেন নেই আর ফ্লাইটের জার্নি আমি একদম পছন্দ করি না তাই আমরা বেশিরভাগ জায়গাতেই ট্রেনেই যাতায়াত করে থাকি আর একদম রাইট টাইমেই আমাদের ট্রেনও ছেড়ে দিল দুর্গা ঠাকুরের নাম নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম ইতালি দেশের ভেনিস শহরের উদ্দেশ্যে দেখেছেন এতক্ষণ এত গল্পের তালে বলে আপনাদের বলাই হয়ে ওঠেনি আমরা যাচ্ছি টা কোথায় যাই হোক সূর্যাস্তের সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতেই অন্ধকার নেমে এলো ছাড়া রাস্তায় আর কোনো দৃশ্য দেখার সুযোগ এবারে হয়ে উঠল না আর এখন রাত সাতটা কুড়ি মতন বাজে আমরা প্রায় আড়াই ঘন্টা জার্নি করে পৌঁছালাম অস্ট্রিয়া দেশের রাজধানী ভিয়েনা শহরে ট্রেনে থাকতে দুজনে দুখানা স্যান্ডউইচ খেয়েছি তবে অনেকটাই রাত হলো বেশ খিদেও পেয়েছিল তাই বার্গার কিং থেকে দুজনে দুটো বার্গার মিল নিয়ে নিলাম আর এই স্টেশনের এদিকটা দেখুন সম্পূর্ণ ভিয়েনা শহরের সব দর্শনীয় স্থানগুলির ছবি দেওয়া রয়েছে আমাদের খাওয়া দাওয়া তো শেষ হাতে এখনও একটু সময় রয়েছে চলুন বাইরেটা থেকে একটু ঘুরে আসি এই দেখুন ভিয়েনা শহরের পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ট্রলি বাসগুলো দেখতে হাঙ্গেরির ট্রলি বাসগুলোর মতোই শুধুমাত্র রংটাই আলাদা তবে বাইরেটায় বেশ ঠান্ডা রয়েছে এমনিতেও আমরা আগের বছর এপ্রিল মাসের ফার্স্ট উইকে এই শহরে ঘুরতে এসেছিলাম তখনও প্রায় মাইনাস ওয়ান জিরো ডিগ্রি এরকম ওয়েদার পেয়েছি হাঙ্গেরির থেকে অস্ট্রিয়া জার্মানিতে বেশি ঠান্ডা থাকে আর এদিকে আমাদের ট্রেন প্ল্যাটফর্মেও দিয়ে দিয়েছে চলুন চটপট আমরাও উঠে পড়ি কারণ দিনের আলো ফোটার সাথে সাথেই আমরা ঢুকে যাব ইতালি দেশের ভেতরে একদম রাইট টাইমে আমাদের ট্রেনটিও ছেড়ে দিল আর আমরা দুর্গা ঠাকুরের নাম নিয়ে রওনা হয়ে পড়লাম আর আজ পনেরোই মার্চ শুক্রবার এখন ভোর সাড়ে পাঁচটা মতন বাজে এই সূর্যোদয় কখনো ভোলার নয় জীবনে প্রথমবার ইউরোপের ইটালি দেশে পা রাখবো আমরা খোলা চোখে দেখা স্বপ্ন যে সত্যি হয় তার প্রমাণ আজ পেলাম তবে আমার তো এই জায়গাকে ইতালি কম আমাদের ইন্ডিয়া মনে হচ্ছে বেশি সব কিছুই যেন আমাদের অনেক চেনা এই দেখুন না মনে হচ্ছে যেন আমাদের তিস্তা নদীর ওপর দিয়ে যাচ্ছি এখন আর রেল লাইনের ধার বরাবর মাঠ ঘাট জঙ্গল বিশেষ করে এই বাড়িগুলোকে দেখুন মনে হচ্ছে যেন কলকাতার কোনো জায়গার পাশ দিয়ে আমাদের ট্রেনে গিয়ে চলেছে তবে এই কুয়াশা ঘেরা সমুদ্র তটের দৃশ্য যেন আমাদের শরীরে এক শিহরণের ঝড় বইয়ে দিল কি অপূর্ব মোহময়ী রূপ আর এখন সকাল আটটা পঁয়ত্রিশ মতন বাজে আমাদের ট্রেন একদম রাইট টাইমেই পৌঁছে গেল প্রায় এগারো ঘন্টা ট্রেন জার্নি করলাম আমরা অবশেষে আমাদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল আর আমরা আমাদের স্বপ্নের শহরে পৌঁছালাম যার নাম ভেনিস আর এই ট্রেন স্টেশনের নাম ভেনেজিয়া সান্তালুচিয়া ফাইনালি আমরাও চলে এসেছি
খুব একটা মানে রূপ কথার মতো মানে মিস্টেরিয়াস কোথায় কি হচ্ছে রহস্য রহস্য একটা ব্যাপার এই যে এখান থেকে না টিকিট যদিও আমাদের হোটেলটি রয়েছে রেল স্টেশন থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথের দূরত্বেই তবে আমরা এক্ষুনি আবার ঘুরতেও বেরিয়ে যাব একদম সময় নষ্ট করব না তাই সবার আগেই আমরা আমাদের দুজনের তিন দিনের সিটি পাস দুটো প্রিন্ট করিয়ে নেব আমরা আমাদের থ্রি ডে পাসগুলো অনলাইনেই কেটে নিয়েছিলাম তাই এখন এই টিকিট মেশিনে আমাদের পিএনআর কোডটা টাইপ করলেই আমাদের নাম সহ পাসগুলো বেরিয়ে আসবে এখন শুধু সেটার হার্ড কপিটা কালেক্ট করে নেব এমনিতেও এখানে ক্যাশ বা কার্ডে পেমেন্ট করে টিকিট বা পাস কিনে নেওয়ার সুযোগ সুবিধা রয়েছে আর আমরা এই টিকিটটা এক মাস আগে কেটে নিয়েছিলাম তাই আমরা দুটো পাসে পাঁচ ইউরো করে ডিসকাউন্ট পেয়েছিলাম ওই জন্যই আমাদের পাসগুলিতে দেখবেন ডিসকাউন্টের লেখা রয়েছে আর আমাদের এই তিন দিনের জন্য দুজনের পাসের দাম পড়েছে আশি ইউরো যা ইন্ডিয়ান টাকায় সাত হাজার আড়াইশো টাকার মতন এই যে আমাদের তিন দিনের পাস যার সাহায্যে আমরা সম্পূর্ণ শহরের মধ্যে যেখানে যখন খুশি যতবার খুশি যাতায়াত করতে পারব চলুন এবারে আমরা আমাদের হোটেলের দিকে এগোই সকাল সকাল কুয়াশা ঘেরা এই ভাসমান শহরটি যেন আমাদের আলিঙ্গনের সাথে স্বাগত জানাচ্ছে কি যে অপূর্ব সুন্দর এই অনুভূতি তা বলে বোঝাবার মতন নয় আসলে কি বলুন তো আমরা দুজনেই ইতিহাসকে ভীষণ ভালোবাসি আমার পেজের সব ভিডিওগুলি দেখে তো আপনারাও সেটা এতদিনে জেনেই গেছেন সেই কারণেই এই শহরের প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসা আর টান অনুভব করি এই শহরে আমাদের প্রথম ব্রিজ পাড়াপাড়ি স্মৃতি এই ব্রিজটির পাশেই একটা গলির ভেতরে আমাদের হোটেল রয়েছে সমুদ্রের ওপরে ভাসমান এই সম্পূর্ণ শহর জুড়ে মোট চারশো বাহাত্তরটি এরকম ব্রিজ রয়েছে তার মধ্যে এই ব্রিজটির নাম হল পন্তে দেলে গুলিয়ে বা গুলিয়ে ব্রিজ আর এখানকার ওয়াটার বাস স্ট্যান্ডের নাম গুলিয়ে এই যে এই ব্রিজের ওপার থেকেই এবারে এলাম আমরা ব্রিজ পেরিয়ে চোখে পড়ল এত বড় একটা মাছের দোকান আর এই দোকানে সব রকম সামুদ্রিক মাছ দেখলাম আর তার সাথেই কত রকমের চিংড়ি অক্টোপাস কুইড কাঁকড়া ঝিনুক আরও যে কত কি বাবা রে বাবা আর আপনারা তো জানেনি ভেনিস শহরটি সি ফুডের জন্য ভীষণ বিখ্যাত আর এই যে আমাদের হোটেল এর নাম কাপোজ ইন এটি আমাদের হোটেলের আউটডোর ওয়েটিং এরিয়া কি সুন্দর একটা বাড়ি বাড়ি পরিবেশ তাই না আর এটি এই হোটেলের ইনডোর ওয়েটিং এরিয়া আর সামনে রয়েছে ডাইনিং এরিয়া তবে এখানে চেক ইন টাইম দুপুর দুটোর সময় আর দুপুর একটায় আমাদের অন্য এক জায়গায় যাওয়ার ছিল তাই সকাল নটার দিকে আমরা ব্যাকপত্তর এই হোটেলের লাগেজ রুমে রেখে বেরিয়ে পড়েছিলাম ঘর থেকে নিয়ে আসা স্যান্ডউইচ খেয়ে আর এখন বিকেল পাঁচটা মতন বাজে আমরা আমাদের সারা দিনের ঘোরাঘুরি সেরে ফিরলাম আর হোটেলের রুমেও চেক ইন করে নিলাম তাই ভাবলাম আজকের ভিডিওটির মধ্যেই আমাদের ভেনিস শহরে দূরাত থাকার জন্য যে রুমটা আমরা পেয়েছি সেই রুম ট্যুরটা দিয়ে দিই আর কত খরচ পড়লো সেটাও আপনাদেরকে জানিয়ে দিই সবার আগেই দেখলেন আমাদের বারান্দাটা সেটা আমাদের রুমের সাথেই আমাদের পার্সোনাল ইউজের জন্য সেখানে বেশ সুন্দর একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে আর ভেতরে রয়েছে অনেক বড় একখানা বেড তার দুদিকে বেড সাইড ল্যাম্প এদিকে চা কফির ব্যবস্থা আছে এগুলো আমাদের হোটেল ভাড়ার সাথেই ইনক্লুডেড আর এটা আমাদের ঘরের টি টেবিল আর সোফা সেট আর রয়েছে দুই রকম জলের বোতল গোটা ইউরোপে স্পার্কলিং ওয়াটার বেশ প্রচলিত তাই এখানে দুই রকম জলের বোতলই দিয়েছে দেখে শান্তি পেলাম কারণ আমরা আবার স্পার্কলিং ওয়াটার খেতে পারি না এদিকে এই ওয়ার্ড্রাপটির মধ্যে রয়েছে লকার আর একটা মিনি ফ্রিজ এটি এসির কন্ট্রোলার এদিকেও একটা ওয়ার্ড্রপ রয়েছে আমি অলরেডি জিনিসপত্র গুছিয়েও নিয়েছি
চলুন এবারে এই রুমের সাথে বাথরুমটাও ঘুরে দেখি বাথরুমটা বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো আর অনেকটা বড় জায়গা নিয়ে বানানো আমাদের এই হোটেলের নাম কাপড় ইন এই হোটেলটি একটি থ্রি স্টার হোটেল আর এর লোকেশন হল পন্তে দেলে গুলিয়ে বা গুলিয়ে ব্রিজের পাশেই এখানে আমাদের দু রাতের ভাড়া পড়েছে দুশো একাশি ইউরো যা ইন্ডিয়ান টাকায় পঁচিশ হাজার পাঁচশো টাকার মতন আর চার ইউরো করে পার পার্সেনের পার নাইট সিটি ট্যাক্স করেছে মোট ষোলো ইউরো যা ইন্ডিয়ান টাকায় চোদ্দোশো পঞ্চাশ টাকার মতন আর এই ঘরের আয়তন ও সাজসজ্জা বেশ সুন্দর এখন অবধি সব কিছুই ভীষণ ভালো লাগলো তবে সম্পূর্ণ ফিডব্যাক জেনুইনলি পরে দেব আবার আমার চ্যানেলের আগামী ভিডিওগুলি আপনাদেরকে ইতালির ভেনিস শহর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে এবং চিনতে সাহায্য করবে আশা করি আমার মতন আপনারাও ভীষণভাবে আগ্রহী আমাদের সাথে সম্পূর্ণ ভেনিস শহরকে ঘুরে দেখার জন্য আর এই ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন অবশ্যই আপনাদের কমেন্টে অপেক্ষায় রইলাম পাশে থাকবেন সকলে চলুন আজ তবে গল্পের জুড়ি গুছিয়ে নিই দেখা হবে গল্প হবে ভেনিস পর্বের দ্বিতীয় ভিডিও নিয়ে আপনাদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন নমস্কার